the friends who have been with us all the time. Will be patient with me if I say a few words for those who have only joined us this morning. Just by way of helping them to come into line with what the Lord is saying. Um diesen zu helfen, zu verstehen, was der Herr in diesen Tagen zu uns sagt. We are occupied at this time with what God is particularly doing in this dispensation. Wir beschäftigen uns in dieser Zeit mit dem besonderen Werk, das der Herr im heutigen Zeitalter tut. And it is very important that all Christians should know what the special character of the time in which they live is. Und es ist von besonderer Wichtigkeit für jeden Christen, dass er sich im Klaren darüber ist, welches besonderes Werk der heute der Herr heute tut. So we have seen that God in this dispensation is forming a heavenly and spiritual Israel. So haben wir denn gesehen, dass im jetzigen Zeitalter Gott ein neues himmlisches, geistliches Israel bildet. We put special emphasis upon those two words, heavenly and spiritual. Und wir haben besonders diese zwei Worte, himmlisch und geistlich, unterstrichen. That, that is the particular nature of God's work in this dispensation. Das ist das besondere Merkmal des Wirkens Gottes im jetzigen Zeitalter. We are seeing that God has left the old Israel. Wir haben gesehen, dass Gott das alte Israel verlassen hat. Which was an earthly and temporal Israel. Welches ein irdisches und zeitliches Israel war. And has moved on to form this heavenly Israel. Und dazu übergegangen ist, dieses neue himmlische Israel zu bilden. The first Israel refused to move on with God into this heavenly Israel. Das erste irdische Israel lehnte es ab, mit Gott weiterzugehen zu einem neuen geistlichen Israel. It got its roots so deeply into this earth and into this world that it would not have them pulled out. Es streckte seine Wurzeln so tief in diese Erde hinein, dass es nicht bereit war, sich entwurzeln zu lassen. So God rooted out that vine. Und dann hat Gott selber diesen Weinberg entwurzelt. God pulled up that tree by the roots. Gott hat diesen Baum mit den Wurzeln aufgehoben. And has thrown it into the fire of these last 2000 years. Und hat ihn in das Feuer der vergangenen zwei Jahrtausende gesteckt. He has taken a remnant from it. Er hat allerdings einen Überrest davon genommen. Represented by the twelve apostles. Dargestellt in den zwölf Aposteln. By the apostle Paul. Durch den Apostel Paulus. In the first place by the 120 at the beginning. Und dann durch die 120, die wir am Anfang in der Apostelgeschichte finden. And then the 3,000 saved Jews on the day of Pentecost. Und dann weiter den 3,000 erlösten Juden am Pfingsttage. A spiritual remnant of Israel. Einen geistlichen Überrest Israels. And then expanded this spiritual Israel to embrace the Gentiles. Und dann hat er diesen geistlichen Überrest ausgeweitet bis zu den Nationen hin. And he has been going on with that work ever since. Und mit diesem Werk hat er seit, ist er seither weitergefahren. There are two things that I want to say before I go further with our particular point. Noch zwei Dinge möchte ich beifügen, bevor wir mit unserem besonderen Thema für heute Morgen anfangen. I want to correct a possible misunderstanding. Ich möchte ein mögliches Missverständnis richtigstellen. The heavenly and spiritual Israel which is the church of Jesus Christ. Das himmlische, geistliche Israel, welches die Gemeinde Jesu Christi ist, is not an afterthought of God. Ist nicht ein nachträglicher Gedanke Gottes. It was not brought in because Israel failed. Es wurde nicht 
eingeführt, weil Israel versagt hatte. Please be very clear about that. Ihr müsst euch darüber bitte ganz klar werden. There are those who teach that that is so. Es gibt Menschen, die das so lehren. The Lord offered it to Israel, Israel refused it, and then he had to do something. Gott bot es Israel an, Israel lehnte es ab, und dann musste Gott irgendetwas unternehmen. And so he got the idea of the church. Und so kam ihm die Gemeinde in den Sinn. It was quite an afterthought. Es war ein nachträglicher Gedanke. A kind of emergency movement of God. Eine Bewegung Gottes aus einer Zwangslage heraus. And he brought in the church. Dann hat er die that is entirely false to the whole of the Bible. Aber das mit dem der Bibel. And that is one thing that we are seeking to show in these days. No, we have said that everything in the Old Testament, Nein, wir haben gesagt, dass alles im Alten Testament including Israel, Israel, had Christ and the church in view. Christus und die Gemeinde bereits im Auge hatte. It was all leading on to Christ and the church. Alles führte hinan zu Christus und der Gemeinde. And Christ and the church take up all the divine thoughts of the past and embody them in themselves. Und Christus und die Gemeinde nehmen alle Gedanken, die in der Vergangenheit schon waren, wieder auf und verkörpern sie in sich selber. The church is the eternal thing. Die Gemeinde ist etwas Ewiges. The church is in the heart of God before time was. Die Gemeinde war im Herzen Gottes, bevor noch die Zeit geschaffen wurde. The church was chosen in Christ before the foundation of the world. Die Gemeinde wurde in Christus erwählt, noch vor Grundlegung der Welt. The church is no afterthought of God, it is a before thought. Die Gemeinde ist nicht ein nachträglicher Gedanke Gottes, sondern sein erster Gedanke. God's Son is not an emergency matter. Gottes Sohn ist nicht etwas, das aus einer Zwangslage heraus entstanden ist. He may have come in at a time of emergency. Er mag wohl zu einer Zeit gekommen sein, die eine Notzeit war. But he was from all eternity in view for this particular work. Aber Gott hatte ihn von aller Ewigkeit her für dieses besondere Werk bestimmt. The church was eternally intended to be the body of Christ. Die Gemeinde war von aller Ewigkeit her dazu bestimmt, den Leib Christi zu bilden. Now I want you to keep that in mind in all that we are saying. Und ich möchte, dass ihr das in Erinnerung behaltet in all dem, was wir sagen. It is a very important matter. Das ist etwas sehr Wichtiges. The other thing that I want to say or emphasize is this. Das andere, was ich sagen oder betonen möchte, ist folgendes. That this new Israel, the church, is essentially a spiritual thing. Dass dieses neue Israel, die Gemeinde, in seinem Grundwesen etwas Geistliches ist. As truly as Christ, here now is a spiritual matter. So war wie Christus jetzt hier etwas Geistliches ist. And Christ is here in this world by the Spirit. Und Christus ist wahrhaftig jetzt in der Welt durch seinen Geist. As truly as Christ is here no longer in physical presence. So sicher wie Christus jetzt nicht mehr leibhaftig hier ist. And on a tem temporal basis. Und auf einer zeitlichen, Grund zeitlichen Grundlage. But can only be known spiritually. Sondern heute nur noch geistlich erkannt werden kann. We can only have fellowship with him spiritually. Wir können nur auf geistige Art mit ihm Gemeinschaft haben. As truly as that is the case with the Lord Jesus, so it is as to the church. So sicher das auf Christus selber zutrifft, so sicher trifft es auch auf die Gemeinde zu. In the minds of many Christians there has got to be a revolution about this matter. In den Köpfen vieler Christen muss in dieser Beziehung eine wahre Revolution stattfinden. That word church is taken up and just put on to almost anything. Forgive me. I mean no offense. But we are dealing with very vital matters. We hear of, speak of, 
this church and that church. The Lutheran church. The Methodist church. The Baptist church. The Anglican church. And how many more? And we speak of all these as the church. From heaven's standpoint, that standpoint, that's a lot of nonsense. From heaven's standpoint, that is not the church. These things may represent one or other aspect of truth. But not one of them has the whole of the truth. And then you have put them all together, they haven't got all of the truth. All the, all the truth is in Jesus alone. The church is a spiritual thing. You cannot look upon anything material or any people in the flesh and say that's the church. You are only in the church in so far as there is something of Christ in you. It is Christ in us that makes the church. You see, the church is a unity in Christ. The Lord Jesus never looks upon so many loaves of bread all over the world when there's a gathering to his table. I, I suppose that on any old Lord's day there may be millions of loaves of bread being broken. And as for cups, I don't know how many. Heaven never sees more than one loaf. And heaven never sees more than one cup. The, light, the loaf is Christ. The cup is Christ. And by our partaking, we are united in Christ. It's one loaf. I'm not quite sure whether the translators were correct. But I think there may be something in it. When they translated the words of the Lord at the supper, the old version said that the Lord said, This is my body which is broken for you. And I think there may be very real truth in using that word broken. Indeed, the Lord's body was broken. But the later translators have left out that word broken. And have said, this is my body, which is for you. Now, perhaps that later translation dismisses a false idea. Because the word broken has been so often taken to mean that this is a piece and there's another piece and there's another piece in all the places all over the world. Christ is not divided. Paul said, is Christ divided? No, Christ is not divided. There may be a thousand pieces of the earthly loaf. But the heavenly loaf is one. And that is how heaven sees the church. 
The church is a broken thing on the earth. It's broken into many pieces down here. But in heaven it is seen as one. And the sooner you and I see from heaven's standpoint, the better. If this man or this woman is in Christ, it does not matter whether that man or that woman is in our denomination or not. Whether they are in our sect or not. If they are in Christ, they are part with me and with you of Christ. Now understand that the church is a spiritual thing, not an earthly temporal thing. And that is a very important thing for us to recognize. Now I've taken a lot of time before we go on with our particular point. We are doing this. Along one side we are tracing God's ways with the old Israel. Along the other side, we are seeing that he takes the spiritual laws of the old Israel and perpetuates them in the new Israel. What he did in a temporal way with the first Israel, he is now doing Exactly the same thing, but in a spiritual way in the new Israel. Now our last word yesterday morning was that God's glory in Abraham reached its climax in sonship. Sonship in death and resurrection as represented by Isaac. God's glory came to its climax in sonship. Sonship is the climax of God's glory. We are back in our letter to the Hebrews now. What is the climax of that letter? And of all God's movement as contained in that letter? It is found in one fragment. Bringing many sons to glory. That is the climax of the glory of God. As it was in a temporal way in Abraham, so it is in a spiritual way in the new Israel. But the idea of sonship did not begin with Abraham and Isaac. It only came out in Abraham and Isaac. It was right back before them in eternity. This idea of sonship is God's cherished secret from before times eternal. That secret has been lost in Abram's seed after the flesh. But it is taken up in Abraham's seed after the spirit. Now probably you know that the letters to the Romans and Galatians are concerned with that particular thing. 
Thema an ihr wisst, dass der Römer und Galaterbrief sich mit, diesem, mit dieser besonderen Frage beschäftigen. In the letter to the Romans, chapter 9, 10 and 11, in Römerbrief, Kapitel 9, 10 und 11, all one section, really, die eigentlich einen Abschnitt bilden, the apostle is just saying this. Sagt der Apostel genau das. They are not all Israel. Sie sind nicht alle Israel. Only those that are of Israel. Nur jene, die von Israel sind. Out from Israel is the new Israel. Aus Israel heraus ist das neue Israel. All the natural children of Abraham are not Israel now. Alle natürlichen Kinder Abraham sind nicht das Israel heute. It is the spiritual children of, his, of Abraham now. Es sind heute die geistlichen Kinder Abraham. And when you go into the letter to the Galatians, und wenn wir zum Galaterbrief kommen, that is, that is explained very carefully wird das dort sehr genau erklärt. And the apostle reduces it to this one thing. Und der Apostel führt es auf diesen grundlegenden Satz zurück. He refers to the promise made to Abraham. Er bezieht sich auf die Verheißung, die an Abraham ergangen war. In thy seed shall all nations of the earth be blessed. In deinem Namen sollen alle Nationen gesegnet sein. Now this is the thing that got Paul into a lot of trouble. Gerade das brachte Paulus in große Schwierigkeiten. He said, when God said that, he did not say, in thy seed. Er sagt, als Gott jenes sprach, sagte er nicht, in deinen Samen, in Plural. He said, in thy seed, as of one. Er sagte, in deinem Samen, als einem. And he said, and that seed is Christ. Und dann fügt er bei, dieser Samen ist Christus. Not the many natural children of Abraham. Nicht die vielen natürlichen Kinder Abraham, but the spiritual children, and that is Christ. Sondern die geistlichen Kinder, und das ist Christus. Christ and the companions of Christ. Christus und die Gefährten Christi. Isaiah cried, he shall see his seed. Jesaja rief aus, er wird seinen Samen sehen. He shall see of the travail of his soul. Und er wird von der Mühsal seiner Seele sehen. And this heavenly Jerusalem is the spiritual seed of Abraham, which is Christ. Und das himmlische Israel ist die Geistig, der geistliche Same Abraham, das geistliche Israel. The letter to the Galatians says, the rest of God. Der Galaterbrief sagt, der Rest ist verschwunden. Even all the other children of Abraham are now set aside. Alle anderen Kinder Abraham sind beiseite gestellt. God only recognizes his spiritual children. Gott anerkennt jetzt nur noch seine geistlichen Kinder. And this is taken up in this phrase that has governed our whole time together. Und das wird zusammengefasst in diesem Vers, der unsere ganze Zeit hier beherrscht. Wherefore, holy brethren, companions of a heavenly calling. Daher, heilige Brüder, Gefährten einer himmlischen Berufung. We are companions of Christ, if we hold fast the beginning, firm unto the end. Wir sind Gefährten Christi wenn wir den Anfang festhalten bis zum Ende. There is something there that I am tempted to stay with. Da ist etwas enthalten, uh, was ich am liebsten weiter aufführen möchte. But I think I'll have to hold it over for another connection. Aber ich glaube, ich muss es zurückhalten für ein andermal. I want to get on with this matter. Ich möchte jetzt mit diesem Thema weiterfahren. This spiritual and heavenly Israel is called Companions of a heavenly calling. Dieses neue geistliche Israel wird als Gefährten einer himmlischen Berufung bezeichnet. For a few minutes I want to dwell upon that heavenly calling. Für ein paar Minuten möchten wir uns mit diesem Ausdruck himmlische Berufung befassen. What was God's intention in this world concerning the first Israel? Was war Gottes Absicht in dieser Welt mit dem ersten Israel? Well, as we said last night, it was that they should mediate light and life to the nations. Wie wir gestern Abend sagten, es war dazu bestimmt, Licht und Leben für die Nationen zu vermitteln. That was their divine calling. Das war ihre göttliche Bestimmung. That the nation should receive light through their life. Dass die Nationen Leben 
that they should be the channel of divine light and life to the nations of this world. That was their calling. Now we could take quite a lot of the Old Testament to show that. I am going to take perhaps only one illustration. You notice that all the sons of Israel were focused in one son. Because when I speak of Israel now, I mean Jacob. All the sons of Jacob were focused in one son. <coughs> and that son was Joseph. If it had not been for Joseph, that whole nation would have perished. And not only the sons and families of Jacob, but all Egypt would have perished. The world would have perished, in a sense. God's strange, sovereign dealings with Joseph brought him through death and resurrection to the throne. And when his brothers came to Egypt, and he made himself known unto them, in utter shame they went down before him. They began to apologize, to try and excuse themselves. Poor, miserable, wretched fellows they were. Down before Joseph, their brother. What did he say? Don't be sorry. Fear not. Don't be miserable about it. You meant it for evil. God meant it for good. To send me before you to save many alive. Light and light came not only to all the families of Jacob, but to Egypt, the world, through Joseph. Joseph was the inclusive representative of all his brethren. God made him like that. And he sets forth this truth. That, that God intended all Israel of old to be a minister of life and light to the whole world. To save much flesh alive. There is Israel calling. That is what Israel was intended for in the old dispensation. Just down here, by God's appointment, right at the center of the nations, in a position of ascendancy, to mediate light and light to the nations. Abraham's seed was intended to be that. But that seed of Abraham failed God. And instead of fulfilling that holy calling, they contradicted it. 
heilig, die der heilige Bestimmung erfüllt hätten, setzen sie sich in Widerspruch dazu. We need not dwell upon their failure. Wir brauchen uns nicht mit ihrem Versagen zu befassen. It's a dark and terrible story. Es ist eine dunkle und schreckliche Geschichte. And if you ask why Israel has been where they have been for the last nearly 2000 years. Und wenn ihr fragt, warum Israel dort gewesen ist, wo es in den vergangenen 2000 Jahren war, for they have been just where the Lord Jesus said they would be. Denn sie sind gerade dort gewesen, wo der Herr Jesus sagte, dass sie hinkämen. He said the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. Er sagte, die Kinder Israels werden weggeworfen werden in die äußerste Finsternis. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. Und dort wird dort wird weinen und Zähneknirschen sein. And that is the story of the earthly Israel through all these past centuries. Und das ist die Geschichte des irdischen Israels in den vergangenen Jahrhunderten. That is as a nation. Thank God for all those who have escaped from the other darkness. Gott sei Dank für alle, die dieser äußersten Dunkelheit entronnen sind. Who are not weeping and wailing and gnashing their teeth now. Die jetzt nicht weinen und Zähne knirschen. But are rejoicing in Christ Jesus. Sondern in Christus Jesus sich freuen. But that is where the nation went. Aber das ist der Platz, den das Volk, den Israel als Volk einnahm. And the last stroke of that was in the year A.D. Und der letzte oder der Schlussstrich geschah im Jahre 70 nach Christus. That's the dark side. Das ist die dunkle Seite. But God had not finished with an Israel. Aber Gott hatte mit einem Israel nicht abgeschlossen. He still had in view a prince with God. Er hatte immer noch einen Prinzen mit Gott im Auge. For that is the meaning of the name Israel, as you know. Denn das ist die Bedeutung des Wortes Israel, wie ihr wisst. And this heavenly spiritual Israel to which you and I belong are called into the vocation of Joseph. God has transferred that in a spiritual way to us. We are here in this heavenly calling wir stehen jetzt hier in dieser himmlischen Berufung, this spiritual vocation, diese himmlische Bestimmung, to minister light and life to the world, Licht und Leben an die Welt weiterzugeben. That is to be our heavenly calling now. Das ist jetzt unsere himmlische Bestimmung. That is why the Lord said to his new Israel, go ye into all the world. Das ist der Grund, weshalb der Herr zu diesem neuen Israel sagte, geht hin in alle Welt. Begin at Jerusalem. Mit Jerusalem anfangen. Samaria. Dann nach Samaria. All Judea. Dann Judea. And unto the uttermost parts of the world. Und bis an die Enden der Welt. And wherever you are, your heavenly calling is to bring light and light from above. Und wo immer ihr seid, eure himmlische Berufung ist, Licht und Leben hinzubringen, wo ihr euch befindet. And at the beginning, the church almost settled down in Jerusalem. Und am, am Anfang setzte sich die Gemeinde beinahe fest in Jerusalem. That is the earthly Jerusalem. Das heißt das irdische Israel, uh, Jerusalem. They were very slow to move away from the earthly Jerusalem. Es ging sehr langsam zu, bis sie das irdische Jerusalem verließen. So the Lord took a big hammer. So nahm der Herr einen großen Hammer. And he brought that hammer down on the church of Jerusalem. Und er ließ diesen Hammer auf die Gemeinde in Jerusalem fallen. And they were all scattered abroad. Und sie wurden alle weit zerstreut. Lord said, I finished with this earthly city. Der Herr sagte, ich habe abgerechnet mit dieser irdischen Stadt. The new Jerusalem is above. Das neue Jerusalem ist oben. And the new heavenly calling is all the nations. Und die no Himmlische Berufung richtet sich an alle Nationen. That is the heavenly calling of the spiritual Israel now. Das ist die himmlische Berufung des geistlichen Israels heute. But that has got to come to fullness afterward. Aber das wird später zu seiner völligen Entfaltung kommen. And that fullness is represented at the end of the Bible. 
dieser Fülle wird dargestellt am Ende der Bibel. The holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Die himmlische Stadt, das neue Jerusalem, das vom Himmel, von Gott her herniederkommt. No, this is not a material and political world center. Das ist kein materielles oder politisches Weltzentrum. This is the church. Sondern die Gemeinde. These are the companions of Christ. Das sind die Gefährten Christi. Represented in the symbolism of a city. Dargestellt im Symbol einer Stadt. And the last word about that city is this. Und das letzte Wort über diese Stadt lautet. And the nations of the earth shall walk in the light thereof. Und die Nationen der Welt werden in ihrem Lichte wandeln. And in the midst of the city. Und in der Mitte der Stadt. There is the tree of life. Steht der Baum des Lebens. And the leaves of the tree are for the health of the nation. Und die Blätter dieses Baumes sind für die Gesundheit der Völker. You notice I've changed the word. Habt ihr bemerkt, dass ich ein Wort verändert habe? Our translation says the healing of the nation. Unsere Übersetzungen sagen zur Gesundung oder Heilung der Völker. It's not correct. Aber das ist nicht richtig. The nations then won't need healing, thank God, in eternity. In der Ewigkeit werden die Völker keine Heilung mehr brauchen. But they will need their spiritual health ministered to. Aber sie werden benötigen, dass ihr, ihre geistliche Gesundheit aufrechterhalten bleibt. Most of us here this morning do not need saving. Die meisten von uns hier brauchen nicht Erlösung. And remember, by the way, that the word salvation in the original is the word health. Und erinnert euch, dass im Urtext das Wort Erlösung Gesundheit bedeutet. It is a state of being in good health. Es ist der Zustand des Gesundseins. That is the meaning of the word salvation, being in good health. Das ist die Bedeutung des Wortes Erlösung, in guter Gesundheit sein. Of course it means spiritually. Natürlich geistig. The nations will then be the nations that have had the gospel and responded. Die Nationen werden dann jene sein, die das Evangelium gehört und darauf geantwortet haben. Righteousness shall cover the earth as the waters cover the sea. Die Gerechtigkeit wird die Erde bedecken wie das Wasser das Meer. But right at the center of the nations will be the church. Aber im Mittelpunkt der Nationen wird die Gemeinde stehen. And through the church, light and light will go out to maintain the health of the nation. Und durch die Gemeinde wird Leben und Licht aufgehen, um die Gesundheit der Völker zu bewahren. I was saying, we do not need salvation now in the sense of being saved. Ich sagte, wir jetzt brauchen nicht Erlösung. But why have you come here? Aber warum seid ihr dann hierher gekommen? You're all saved people. Ihr seid ja alles erlöste Menschen. What are you doing here? Was tut ihr denn hier? Ought you not to be out all over the world, getting others saved? Solltet ihr nicht zerstreut sein in aller Welt, um andere Menschen zur Erlösung zu führen? Well, that may be. Nun, das mag geschehen. But you are here because you want your health looking after. Aber ihr seid hier, weil ihr möchtet, dass man eure, eure Gesundheit pflegt. You take your morning breakfast. Ihr nehmt euer Frühstück. To keep your health good. Um euch bei Gesundheit zu erhalten. And you have come here to the Lord's provision. Und ihr seid hier zu des Herrn Fürsorge gekommen. The table which the Lord has spread for us. Zu dem Tisch, den der Herr für uns vorbereitet hat. To keep our health good. Um unsere Gesundheit aufrecht zu erhalten. And to still make our health better. Ja, und um unsere Gesundheit noch zu verbessern. So the leaves of the tree are not for the healing, but for the health of the nation. Die Blätter des Baumes sind also nicht zur Gesundung der Völker, sondern für ihre Gesundheit. So, when everything has been said and done, wenn also am Schluss alles gesagt und getan worden ist, you have gone right through the long, long story, und wir durch die ganze lange Geschichte gegangen sind, at last you come to the end in the last chapters of history in the book of the Revelation, und wir am Schluss zu den letzten Kapiteln der Menschheitsgeschichte kommen, im letzten Buch der Bibel, and the last picture is of a heavenly Israel, Ministering light and light to the nations. Finden wir als letztes Bild eine geistliche Stadt, die Licht und Leben an die Völker weitergibt. Perhaps some of you Bible students. Vielleicht werden einige von euch, die ihr eure Bibel gut kennt. You people who are very interested in doctrine. Ihr, die ihr euch für christliche Lehre interessiert. I just trouble now with a question in the light of what I've said. 
seid beunruhigt durch eine Frage im Lichte dessen, was ich gesagt habe. Does he mean that the church is one thing and there are a lot of people who are not of the church? Will er damit sagen, dass die Gemeinde etwas ist und dass es viele Leute gibt außerhalb der Gemeinde? In other words, the city is one thing and the nations are another. In anderen Worten, dass die Gemeinde etwas ist und die Völker etwas anderes? No, I am not going to please you by entering upon any argument about it. Ich werde euch nicht die Freude machen, im Detail darauf einzugehen. But I am going to bring you back to this letter to the Hebrews for your answer. Aber ich möchte euch zur Antwort zurückführen zum Hebräerbrief. And the answer in this letter is in one little word of two letters. Und die Antwort liegt in einem kleinen Wort, das aus zwei Buchstaben besteht. If. Auf Deutsch vier Buchstaben. Wenn. We are become companions of Christ if. Wir sind Gefährten Christi geworden, wenn. Whose house are we if? Dessen Haus wir sind, wenn. And the whole letter, in one sense, circles round that little word. It is not now a matter of salvation and getting into heaven. It is now a matter of that instrument of heaven for all the rest. Den ganzen Rest der Menschheit. This is the height of the heavenly calling. Das ist die Höhe der himmlischen Berufung. I leave you to answer the question by studying this letter again. Ich überlasse es euch, die Antwort zu finden, indem ihr diesen Brief wieder durchschaut. It does seem to say that everybody will not be the city. Es scheint so zu sein, dass nicht jedermann die Stadt bilden wird. If everybody was the city, where's the country? Wenn jeder Mann die Stadt wäre, wo wäre dann das Land? No, the city is the center. Nein, die Stadt steht im Mittelpunkt. It is the seat of administration. Es ist der Regierungssitz. The seat of government. Der Herrschaftssitz. The seat of light. Der Sitz des Lichtes. The whole country derives its values through the city. Und das ganze Land empfängt durch diese Stadt. And it does seem that that is the truth that is here. Und es scheint, dass das die Wahrheit ist, wie wir sie hier finden. It is possible to get into heaven, but not be of the city. Es ist möglich, in den Himmel zu kommen, aber nicht Bestandteil der Stadt zu sein. Well, if you've got trouble with that. Nun, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt. And you disagree with me. Und ihr mit mir nicht einig geht. It doesn't worry me very much. <laughs> so macht mir das nicht sehr viel aus. I can only say to you, go back to the world. Dann kann ich euch nur sagen, kehrt zurück zum Wort. I cannot, my dear friends, I cannot understand this letter on any other ground. Ich kann diesen Brief nicht auf einer anderen Grundlage verstehen, liebe Freunde. Why is this letter shot through and through with this urgency to go on? Warum ist dieser Brief so erfüllt von Aufrufen und Ermahnungen vorwärts zu gehen? I do not believe that if you don't go on, that means you forfeit your eternal life. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, wenn wir nicht vorwärts gehen, dass wir des ewigen Lebens verlustig gehen. But you sacrifice your salvation. Dass wir unsere Erlösung damit preisgeben. But I do believe that if you don't go on, you will forfeit your inheritance. Aber ich glaube, dass wenn wir nicht vorwärts gehen, wir unseres Erbes verlustig gehen. And that is the teaching of this letter as I see it. Und das ist die Lehre, die in diesem Brief enthalten ist, so wie ich es erkenne. Why, the whole of the New Testament after the Gospels has this one object to get Christians to go on to go on to full growth this is Abraham's spiritual seed and we are going to see at some point that Abraham looked for a city. Und wir werden in einem gewissen Punkt sehen, dass Abraham nach einer Stadt ausschaute. Whose builder and maker is God. Dessen Bildner und Erbauer Gott ist. This is the city that Abraham was looking for. Das ist die Stadt, auf die, Jesus, auf die Abraham hinschaute. So I'm going to close with that thought this morning. Und so möchte ich für heute Morgen mit diesem Gedanken schließen. 
God put something into the very constitution of Abraham, God hat etwas in das innerste Wesen Abrahams hineingelegt, which had two effects. Das zweierlei Wirkungen hatte. It made Abraham a very discontented man. Es machte aus Abraham einen sehr unzufriedenen Menschen. Abraham was possessed of a holy discontent. Abraham war beherrscht von einer heiligen Unzufriedenheit. He went up and down the land. Er zog im Lande auf und ab. He saw the land. Er betrachtete das Land. God gave him flocks and herds in abundance. Gott gab ihm Schafe und Herden in großer Zahl. But all the time Abraham was saying, this is not it. Aber immer wieder sagte Abraham, das ist es nicht. There is something more than this. Es gibt etwas mehr als das. I can never be satisfied with this. Ich kann mich mit dem nicht zufrieden geben. And in a right sense, Abraham was a most discontented man. Und in einem richtigen Sinne war Abraham ein sehr unzufriedener Mensch. On the other hand, side, he had a vision of what ought to be. Aber auf der anderen Seite hatte er eine Schau dessen, was sein sollte. The New Testament calls it the heavenly country. Das Neue Testament nennt es das himmlische Land. He was looking for a city, the builder and maker of which is God. Und er schaute aus nach einer Stadt, dessen deren Bildner und der Bauer Gott war. And no city on this earth answered to what was in the heart of Abraham. Und keine Stadt auf Erden entsprach dem, was Abraham in seinem Herzen hatte. Do you think I'm exaggerating? Glaubt ihr, dass ich übertreibe? Do you think I'm making that up? Glaubt ihr, dass ich mir das zusammentraue? What did Jesus say to the old Israel? Was sagte Jesus zum alten Israel? Your father Abraham saw my day. Euer Vater Abraham hat meinen Tag geschaut. And he rejoiced. Und er hat Prolog. He saw right down the ages. Er sah über alle Jahrhunderte hinweg. He had a vision. Er hatte ein Gesicht. Nothing in this world could satisfy that vision. Und nichts in dieser Welt konnte diesem Gesicht entsprechen. His heart was ever hungry. Sein Herz, sein Herz hungerte. And so he was a man who never settled down on this earth. Und so war er ein Mann, der sich nirgends auf der Erde niederließ. I expect people round about said continually, Hello, Abraham, you packing up again? <laughs> Nehme an, die Menschen um ihn herum sagten immer wieder, Nun, Abraham, packst du wieder zusammen? You pulling down your tent again? Uh, Reitest du wieder dein Zelt ab? Where are you going this time? Wohin gehst du denn diesmal? That was always happening with Abraham. Das geschah immer wieder mit Abraham. He could not settle down anywhere. Er konnte sich nirgends dauernd niederlassen. There was in his heart this vision and this hunger. In seinem Herzen war dieses Gesicht, dieser Hunger. Something that God had done in him. Etwas, das Gott in ihm getan hatte. And nothing but the heavenly could satisfy him. Und nichts außer dem Himmlischen konnte ihn zufriedenstellen. Now I've given you the letter to the Hebrews again. Nun, jetzt habe ich euch aufs Neue den Hebräerbrief gegeben. Let us go on, says this letter. Continually, let us go on. Lasst uns weitergehen, lasst uns vorwärts gehen, sagt ständig dieser Brief zu uns. Let us not settle down. Lasst uns uns nicht niederlassen. Let us never be satisfied with anything less than God's fullness. Lasst uns uns mit nichts zufrieden geben, es sei denn mit Gottes Fülle. That's the message of this letter. Das ist die Botschaft dieses Briefes. And it is in the end represented as a race. Und am Ende wird es dargestellt in einem Geschlecht. We are running a race. Mit einem Rennen. Wir rennen, wir sind in einem Rennen. The goal and the prize lie ahead. Das Ziel und der Preis liegt am Ende. Let us not stop in the race and turn aside. Lasst uns nicht aufhören im Rennen und uns zur Seite wenden. Let us run with patience the race that is set before us. Looking up unto Jesus. Lasst uns geduldig das Rennen weiterführen, indem wir hinwegblicken auf Jesus. Your father Abraham saw my day and rejoiced. Euer Vater Abraham hat meinen Tag geschaut und frohlockte. It's still to be like that. Es soll immer noch so sein. Looking up unto Jesus. Hinaufsehen zu Jesus. Never settling down with anything less than God's fullness. Niemals sich zufrieden geben mit irgendetwas, Wherefore, holy brethren, companions of a heavenly calling, 
deshalb heilige Brüder, Gefährten der himmlischen Berufung. I am quite sure that where the Holy Spirit really has his place in a heart, that heart will be a going on heart. That heart will never settle down to anything less than God's fullness. There are two different kinds of dissatisfaction. There are those poor miserable people who are never satisfied with anything. Always discontented. And that in a wrong way. And I'm not appealing for such people like that. But this spiritual discontent. This that says, no, I haven't yet attained. Neither am I already perfect. Not bin ich schon vollkommen. But there's one thing I do. Aber dieses eine tue ich. Leaving the things which are behind. Das zurücklassen, was hinter mir liegt. I press toward the mark of the prize of the on high calling. Wende ich mich dem Ziel der Berufung von oben her zu. That is the nature of a truly Holy Spirit governed life. Das ist das Wesen eines Lebens, das wahrhaftig vom Heiligen Geist geführt wird. It will always be pressing on to something more of the law. Es wird sich immer ausstrecken nach etwas, das noch mehr ist vom Herrn. These are the true heavenly seed of Abraham, which is Christ. Dies ist der wahre himmlische Same Abraham, Christus. Oh, we we'll leave it there for the time being. Wir müssen hier aufhören.